ఎస్పెషల్గా మెగాస్టార్ గారి చిరంజీవి గారు సెట్లో ఉన్నారంటే ఆర్టిస్టులు అందరికీ కొంచెం అంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది టిల్ టుడే ది ఫీల్ సో అయితే మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారండి ఇదివరకు మీరు అసలు అంతకుముందు ఇంకా మూవీ కంటే ముందు మీరు అసలు చిరంజీవి గారితో వర్క్ చేయలేదు ఇది మాత్రం పక్కా షూర్ వి హ్యావ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్ ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఒకసారి మా వివర్స్ కోసం మీ మాటలో చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారు నేను అంతకుముందు వర్క్ చేయలేదు కదా చూడలేదు కూడా నేను ఎప్పుడో షూట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు నేను చాలా దూరంగా ఉండి వేరే షూటింగ్లో ఉండి చూసాను కానీ చిరంజీవి గారితో నేను అసలకి నాకు భయం చిరంజీవి గారు అంటే ఫస్ట్ యాక్ట్ చేయకపోతే ఇంత మెగాస్టారు చాలా పెద్ద హీరో నేను నేను అసలు చేస్తానా అసలు నేను భవిష్యత్తులో నేను ఆయన సినిమాలు చేయగలనా అన్న టైంలో ఇంద్ర సినిమాలో నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు చిరంజీవి గారితో పాటు నా సీన్ ఉన్నప్పుడు ఆయన పక్కనే నేను కూర్చున్నా నేనే నాకు కూర్చున్నా అని చెప్పేసి నేను ఒకసారి ఇలా కొత్త కొంచెం నేనే చూపా నేనే కూర్చున్నా చిరంజీవి గారు నా పక్కనే కూర్చున్నారు మా సీన్ మార్నింగ్ నుంచి ఆఫ్టర్నూన్ వరకు మా సీన్ చేసి లారెన్స్ మాస్టర్ గారు లారెన్స్ మాస్టర్ గారు డాన్స్ మాస్టర్ ఆయన మా సీన్ జరిగేటప్పుడు ఆయన డాన్సర్స్తో కంపోజ్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకొని ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి పంపం పోలే సాగు చిరంజీవి గారితో షూట్ రోజు చేసుకుంటామన్నమాట అలా మా సీన్ చిన్న సీన్ అయినా త్రీ డేస్ చేశారు ఎందుకంటే హాఫ్ డేనే చేశారు కదా త్రీ డేస్ చేశారు సో మధ్యాహ్నం నుంచి సాంగ్ చేసుకున్నాం సాంగ్ చేసుకున్నప్పుడు ఆయనతో నాకు సీన్ అయిపోయిన తర్వాత మధ్యాహ్నం నుంచి నాకు షూట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను హోటల్కి వెళ్తే ఏం నాకు బోర్ కొట్టేసి మా అమ్మతో పాటు నేను అవుట్డోర్ షూటింగ్స్ అంటే పక్క మా అమ్మని తీసుకెళ్తాను మా అమ్మతో పాటు అమ్మ ఇక్కడే కూర్చుందావాలి అమ్మ సాంగ్ చదువుకుని చూడాలి అమ్మ హోటల్కి వెళ్ళి ఏం చేస్తాం అదేమైనా మనం తెలిసిన ఊరు నాకు ఆశలు తెలియదు ఎవరు లేదు వెళ్ళినా హోటల్లో ఉండాలి చలికాలం వెళ్ళాము చల్లటి చలి ఇక్కడే కూర్చుందాం చూసినా అంటే నేను సరేనమ్మ అన్న మా అమ్మ నేను మేకప్ తీసేసి నార్మల్ డ్రెస్ వేసుకొని ఆ జ్యువెలరీ అది అంతా తీసేసి నార్మల్ డ్రెస్ వేసుకొని చిరంజీవి గారు అక్కడ కూర్చుంటే మాకు ఈవినింగ్ పూట స్నాక్స్ పెట్టేటప్పుడు ఇట్లా అని పిలిచారు నన్ను నేను వెళ్ళి ఆయన పక్కన కూర్చున్నా నన్ను ఒక మాట అన్నారు ఇప్పటికీ గుర్తుంది ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా గుర్తుంది నేను టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఇంద్రా చేసిన ఇప్పుడు కాదు నైన్ ఇప్పుడు చేశారు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఫైవ్లో ఇంద్రా సినిమా చేసి ఇప్పుడు సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ది ఇందుకు అసలు మేకప్ లేకుండానే చాలా అందంగా ఉన్నావు శోభ అసలు ఇంద్ర అసలు చిరంజీవి గారు నన్ను అన్న మాట మేకప్ తీసేసి కూర్చున్నాను కదా నో మేకప్ నేను కొంచెం తెల్లగా ఉండేదాన్ని సన్నగా ఉండేదాన్ని ఇంద్ర సినిమాలు ఎట్లున్నా ఇంత రావులేను కాబట్టి అక్కడ కూర్చోమా అన్నారు అందరు కలిసి కూర్చున్నాం అశ్విని దత్తి గారు పరచూరి గోపాలకృష్ణ గారు పరచూరి వెంకటేశ్వరరావు గారు ఇక మిగతా బ్రహ్మాన్న గారు వీళ్ళంతా వెళ్ళిపోయారు మేము ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ సారీ రూమ్కి వెళ్ళి కూడా ఏం చేస్తాం అన్నట్టుగా నేను అక్కడ కూర్చున్నా సరే టిఫిన్ చేస్తున్నాను మేకప్ తీసేస్తే నన్ను ఇలా చూశారు చూసి నువ్వు అసలు మేకప్ లేకుండానే చాలా బాగుందా మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అన్నారు మిమ్మల్ని అమ్మా నేను మేకప్ లేకుండానే చాలా బాగుందని చిరంజీవి గారు ప్రైస్ చేశాను అన్న నన్ను బాగు నేను అందంగా ఉన్నానంట అని చెప్పేసి ఆ రోజు నుంచి మళ్ళీ రెండో రోజు వరకు నాకు అందం కాదు కదా మెగాస్టార్ గారు నన్ను అందంగా ఉన్నా ఉన్నారు అని చెప్పేసి నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేది దాని తర్వాత అందరి వాళ్ళలో కూడా యాక్చువల్గా ఏబిఎస్ గారు నేను అందులో కూడా నాకు ఒక కూతురు ఉంటుంది చిన్న చిరంజీవి పెద్ద చిరంజీవి గారికి పెళ్లి చూపులకి తీసుకొచ్చే సీన్ అనమాట అది అయితే ఏబిఎస్ గారు ఓల్డ్ కాబట్టి అంత పెద్ద పెళ్లి పెళ్లికి వచ్చిన కూతురు కావాలి కాబట్టి ఓల్డ్గా పెట్టి ఉంటారు సో గెటప్ చేసుకోవాలి ఏబిఎస్ గారు మోస్ట్గా చేస్తున్నాను ఇదేమో నార్మల్గా నేను ఏ ఏజ్లో అయితే ఉన్నాను ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఆ ఏజ్లో నార్మల్గా మంచిగా విగ్గు పెట్టేసుకున్నాను పూలు పెట్టేసుకున్నాను మంచిగా కట్టేసుకుని పెళ్లి కూతురులాగా వచ్చా మళ్ళీ చిరంజీవి గారు నాతో ఒక మాట నువ్వు చాలా అందరికీ ఉంటావు నాకు తెలుసు చాలా బాగున్నావు కానీ పెళ్లి చూపులు నీకు కాదు కదా శోభ నువ్వు పెళ్లి కూతురు మదర్వి చూడు అట్లా తయారవ్వాలి నీ పక్కన మీ ఆయన చూడు అంటే డామినేట్ చేశాను మొత్తానికి అలా తయారయ్యచ్చా లేదు లేదమ్మా అన్నారు చిరంజీవి గారు నాతో మాట్లాడుతున్నారు నాతో చెప్తున్నారు అనమాట ఏబిఎస్ గారిని జోక్ చేస్తున్నారు అయినా నువ్వు చిన్న పిల్లవి అంత పెద్ద ముసలోడు పక్కన నువ్వు నువ్వు అంత అంటే కామెడీగా వాళ్ళు కామెడీ చేసుకుంటున్నారు పెళ్ళి కూతురు కామెడీ చేసుకుంటున్నారు ఆయన ఆయన ముసలి ఆయన తెలుసు అనుకో మాకు నువ్వు చిన్న పిల్లవి నువ్వు ఓల్డ్ గెటప్ వేసుకోవాలి కదా గెటప్ మార్చుకోబో అన్నారు నేను ఐ వాస్ సో షాక్ అప్పుడు కూడా అంటే ఇండైరెక్ట్ గా నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు అని అదేగా అంది చిరంజీవి గారు హ్యాపీ నా
చిరంజీవి గారు నేను గుర్తుందానా అన్న స్టేజ్ మీదే అసలు అనకూడదు లెక్క ప్రకారం ఆ స్టేజ్ మీద ఎంత గుర్తులే ఉన్నాయి నువ్వు మన వీరితనాలు మాటనాలు చేసిందమే కదా నాకెందుకు గుర్తులే నేను గుర్తున్నాను ఆర్టిస్ట్ నేను గుర్తున్నాను పెద్ద పెద్దలు గుర్తు ముల్ జనాలు గుర్తుండడం వేరు పెద్ద చిరంజీవి గారు లాంటి వాళ్ళు గుర్తుండడం వేరు దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో షాక్ ఏంటంటే కుటుంబ శంకర్ సినిమా చేయడానికి కామెడీ అది కూడా నేను దొంగతనం చేస్తాం అనమాట మేము కుంకుమ బరిన నా కొడుకు దొంగతనం చేస్తాడు అది ఒక సీన్ ఉంటది అది కూడా సాంగ్ లీడ్ ఒక సాంగ్ ఉంటుంది దానికి కూడా సాంగ్ లీడ్ లో మేము సీన్ చేసాము అయితే పవన్ కళ్యాణ్ గారిని పరిచయం చేసుకోవాలి కదా మరి ఆయన సినిమాలో చేసినప్పుడు మనం ఎట్లా గుర్తుంటే బాగుంటుందా మన చిన్నోళ్ళం వెళ్ళి సార్ నమస్తే సార్ నా పేరు శోభారాణి సార్ నేను ఇంద్రా సినిమాలు ఆ తెలుసు అన్నయ్య సినిమాలో మీది తనాలు మా నువ్వే కదా బాబాయ్ మళ్ళా షాక్ మళ్ళీ పడిపోయాడు ఇంగన ఇన్నారు లోపల ఆయన ముందు పడిపోతే బాగుండదు కదా లోపల పడిపోయి నువ్వు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి నేను బాగుతున్నా నేను ఆర్టిస్ట్ ని నేను గుర్తున్నాను నేను ఏ ఏం ఏ ఏం అయితే వచ్చాను ఇండస్ట్రీకి అది నేను నిరూపించుకున్నాను అని నేను నిజంగా నా నేను లోపల ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయినా మీకు తెలియదు అంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయినా వెళ్ళండి థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ గివింగ్ సచ్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి మీ ఆ షైన్ లైక్ స్టార్ ఇంటర్వ్యూస్ తరఫున మీరు నిజంగా ఒక షైన్ లైక్ స్టార్ రీ ఎంట్రీ ఇది మీకు అకార్డింగ్ టు అవర్ సైన్స్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో మీరు ఒక షైన్ లైక్ స్టార్ గా మా ఛానల్ తరఫున మేము విష్ చేసినా మళ్ళీ మీరు తారలాగా వేరే జిల్లాలో గాడ్ ప్లేస్ నిజంగా దేవుడు నా ఎందు ఉంటే నిజంగా అందరికీ నేను వచ్చినట్టు ఇండస్ట్రీకి మళ్ళా రీ ఎంట్రీ అయినని తెలిస్తే డెఫినెట్ గా నా క్యారెక్టర్స్ ఇస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను ఒక విషయం అండి అక్కడ భగవంతుడు కూడా కలుపుతున్నాడు ఖచ్చితంగా మీరు సక్సెస్ అవుతారండి ఇందులో నో డౌట్ ఇట్ ఆల్ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ వాచింగ్ అండి దిస్ ఇస్ అవర్ షో దిస్ ఇస్ యువర్ కిషోర్ కుమార్ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ షైన్ లైక్ స్టార్ ఇంటర్వ్యూస్ ప్లీజ్ షేర్ ప్లీజ్ కామెంట్ ప్లీజ్ షేర్ ప్లీజ్ కామెంట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో